ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന പോർഷൻ പേറോൾ സ്റ്റാറ്റു സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ടാലി നൈനിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ഫോമുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് പേറോ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിപ്പോർട്ടുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിപ്പോർട്ട് മെനുവിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പേറോൾ റിപ്പോർട്ട് മെനുവിൻ്റെ അകത്തു നിന്നും എടുക്കാം അതിൻ്റെ പാത്താണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക അവിടുന്ന് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിപ്പോർട്ട് അവിടുന്ന് പേറോൾ റിപ്പോർട്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തിട്ട് പേറോൾ റിപ്പോർട്ട് അതിൽ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ടാലിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് താഴേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ ഇ പി എഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഫോം ഫൈവ് ഫോം ടെൻ ഫോം ട്വൽവ് എ പി എഫ് മന്ത്ലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോം ത്രീ എ ഫോം സിക്സ് എ എന്നിവയാണ് നമുക്ക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പി എഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇതെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എമൗണ്ട് പേയബിൾ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു സമ്മറി കാണിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പി എഫ് കമ്പ്യൂ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലെ എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര എംപ്ലോയിയുടെ ഡിഡക്ഷൻ എത്ര എംപ്ലോയറിൻ്റെ അതർ ചാർജസ് എത്ര തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിൽ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക പേറോൾ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എഫ് ടു പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പീരീഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ എംപ്ലോയിയുടെ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ സമ്മറി എത്രയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മറി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് മാത്രം മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യോ ഡിസേബിൾ ചെയ്യോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ അവിടെ ഫിഗർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഫോം ഫൈവ് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഫോം ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് സ്കീം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ പ്രകാരം എല്ലാ എംപ്ലോയീസും അവരുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫോം നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മാസവും പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും പി എഫിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ മന്ത് ചേ തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ ഒരു ഫോം നമ്പർ ഫൈവ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഫോം നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്ലി റിട്ടേൺ ആണ് പുതിയ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അതായത് ഈ പി എഫ് ഫണ്ട് പി എഫിൻ്റെ സ്കീമിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പുതിയ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്ന ഫോമാണത് ടാലിയിൽ നമുക്ക് ഫോം നമ്പർ ഫൈവ് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർമാറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ന്യൂ ജോയിനേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ സെലക്റ്റഡ് മന്തിലെ ഫോം എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ പി എഫിൻ്റെ ഫോം നമ്പർ ഫൈവ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക അവിടുന്ന് പേറോൾ റിപ്പോർട്ട് അവിടുന്ന് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിപ്പോർട്ട് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് അവിടുന്ന് ഫോം നമ്പർ ഫൈവ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് പേറോൾ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും അവിടെ നമുക്ക് ഫ്രം ഡേറ്റും ടു ഡേറ്റും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ എംപ്ലോയി കാറ്റഗറി എന്നുള്ളയിടത്ത് ഓൾ ഐറ്റംസ് എന്ന് വേണം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എംപ്ലോയി ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഫീൽഡിൽ ഓൾ ഐറ്റംസ് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് സോർട്ടിംഗ് മെതേഡിൻ്റെ അവിടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഡേറ്റ് ഓഫ്
ഈ വിട്ടു പോകുന്നത് റെസിഗ്നേഷനോ റിട്ടയർമെൻറ്റോ എക്സ്പെൻഷനോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കേസ് വഴി എംപ്ലോയീസ് വിട്ടു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോമിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടാലിക്കകത്ത് നമ്മൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് എത്രയാണെന്നുള്ളതോടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എംപ്ലോയി മാസ്റ്റേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓൾട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഓൾട്ടറേഷൻ മോഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഫോം നമ്പർ ടെന്നിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എംപ്ലോയി മാസ്റ്ററാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തിട്ട് പേരോൾ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുക അതിൽ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി റിപ്പോർട്ടും പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടും എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോം നമ്പർ ടെൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ മന്തിലെ ഓരോ സ്പെസിഫിക് മന്ത് എടുത്തിട്ട് ആ മന്തിലെ എംപ്ലോയീസ് എത്ര പേര് ലീവ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ആ ഫോം വഴി നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ നമുക്കൊരു പ്രിൻറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ സ്ക്രീൻ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഫോം നമ്പർ ഫൈവിനകത്ത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അതിന് ശേഷം എൻ്റർ അടിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത ഫോമാണ് ഫോം ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് സ്കീമിനും എംപ്ലോയി പെൻഷൻ സ്കീമിനും എംപ്ലോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിനും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസോൾഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോം നമ്പർ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന ഡ്യൂസും റിമിറ്റൻസും ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഓരോ മാസത്തെയും ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഈ ഒരു അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡ്യൂസിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഫോം നമ്പർ ട്വൽവ് എ നമുക്കൊരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർമാറ്റിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിമിറ്റഡ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എത്ര എമൗണ്ട് റിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിമിറ്റൻസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് റെമിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ഇ പി എഫിൻ്റെ പെൻഷൻ ഫണ്ടിൻ്റെ ഇ ഡി എൽ ഐ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് ഓരോ സെലക്ടഡ് മന്തിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോം നമ്പർ ട്വൽവ് എ നമുക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏ ബി എഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക പേരോൾ റിപ്പോർട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ദെൻ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫോം നമ്പർ ട്വൽവ് എ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത റിപ്പോർട്ടാണ് പി എഫ് മന്ത്ലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയി വൈസ് മന്ത്ലി സമ്മറിയാണ് പി എഫിൻ്റെ എംപ്ലോയി ഡിഡക്ഷൻ എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എമൗണ്ടുകൾ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക പേരോൾ റിപ്പോർട്ട് അതിൽ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി റിപ്പോർട്ട് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് മന്ത്ലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അടുത്താണ് ഫോം നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എംപ്ലോയി പെൻഷൻ സ്കീമ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത് വൈസ് റിക്കവറി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇ പി എഫ് പെൻഷൻ ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് ഓരോ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും റിക്കവറി എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും തീർന്ന് ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തേർട്ടിയത്ത് ഏപ്രിലിന് മുമ്പായിട്ട് ഫർണിഷ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണിത് ഫോം ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്ന ആനുവൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാർഡാണ് ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇ പി എഫ് ഒക്കകത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക പേരോൾ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി റിപ്പോർട്ട് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എടുക്കുക ഫോം ത്രീ എ എടുക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഫോം സിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് സ്കീമിനും എംപ്ലോയി പെൻഷൻ സ്കീമിനുമാണ് ഈ ഒരു ഫോം ബാധകമായിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആനുവൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് മെമ്പർ ഓഫ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് ബൈ തേർട്ടിയത്ത് ഏപ്രിൽ ഇത് ആനുവലാണ് വർഷം
അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ കിട്ടും അത് ഞാൻ നമുക്ക് എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റി നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലഡ്ജർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടാമത്താണ് ഇ എസ് ഐ മന്ത്ലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എംപ്ലോയി വൈസ് മന്ത്ലി ഇ എസ് ഇ എസ് ഐയുടെ ഡിഡക്ഷൻ എത്രയാണ് എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എടുത്ത് പേരോൾ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ട് എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് മന്ത്ലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക തേർഡ് വണ്ണാണ് ഇ എസ് ഐ ഫോം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ താഴെ വരുമാനമുള്ള നോട്ട് എക്സീഡിങ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇ എസ് ഐ ഫോം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹാഫ് ഇയർലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഈ സി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ താഴെ സാലറി ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുക ഈ ഒരു സ്കീമിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് പി ഫോം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക പേരോൾ റിപ്പോർട്ട് അവിടുന്ന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് ചേഞ്ച് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫോം ത്രീ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഫോർത്ത് വണ്ണാണ് ഇ എസ് ഐ ഫോം ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റെഗുലേഷൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്രകാരമുള്ളതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇ എസ് ഐ ഫോം ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിൻ്റെ നാല് കോപ്പി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മെയിൻ കോഡ് നമ്പറിനും സബ് കോഡ് നമ്പറിനും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചൊക്കെ ഉള്ള ഓഫീസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക പേരോൾ റിപ്പോർട്ട് അതിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഫോം ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഇ എസ് ഐ ഫോം സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് റെഗുലേഷൻ തേർട്ടി ടു പ്രകാരം ഉള്ളതാണ് ഇതൊരു രജിസ്റ്റർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് നമ്പർ ഡിസ്പെൻസറി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓക്യുപേഷണൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എംപ്ലോയറുടെ ഷെയർ മന്ത് വൈസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇ എസ് ഐയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഗേറ്റ് ബേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക പേരോൾ റിപ്പോർട്ട് അതിലെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഫോം സിക്സ് ലാസ്റ്റാണ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണലോ ടാക്സിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെയും പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സിൻ്റെ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഇൻകത്തിൻ്റെ മേലാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ആണ് അതിൻ്റെ അധികാരം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈറ്റീരിയ തീരുമാനിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് കേരളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണിംഗ് ബോഡീസിനാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലോക്കൽ ബോഡീസിന് ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ് ഈ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സിൻ്റെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ചില സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ വുമൻസിന് മെൻസിന് സീനിയർ സിറ്റിസൺസിനുള്ള രീതിയിൽ സ്ലാബ് റേറ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് എത്ര വർഷമായിട്ട് ഈ പ്രൊഫഷനിലുണ്ട് എത്രയാണ് ഇവരുടെ ടേൺ ഓവർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ടാലിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ടാബ് സ്ലാബ് റേറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാനായുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ
എൻ്റെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലഡ്ജറിൻ്റെ അത് നമുക്ക് ഡ്രിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തത് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എംപ്ലോയി വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മറി റിപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവരുടെ ഗ്രോസ് വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി പേഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് മന്ത് വൈസായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് ഗേറ്റ് ബി ഓഫ് ടാലിനെ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കാം പേരോൾ റിപ്പോർട്ട് അതിന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് വേണ്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റാണ് അതായത് ഓരോ എംപ്ലോയീസ് ജോലി വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് എംപ്ലോയർ പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയി അയാളുടെ ജോലി വിട്ടു പോകുന്ന പല റീസൺസ് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയറായി പോകുന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയിട്ട് പോകുന്നാവാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവർക്ക് ജോബ് വിട്ടു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി സാറ്റർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ബെനിഫിറ്റിന് പുറകിലുള്ള റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ എങ്കിലും ഫുൾ ടൈം സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് മെൻസിനാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് അർഹതയുള്ളത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലയബിലിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയി അയാളുടെ ജോലി വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയറിന് അവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ലയബിലിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി സമ്മറി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എമൗണ്ട് പേയബിൾ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഓരോ പേ കമ്പോണൻസും വെച്ചിട്ട് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു എലിജിബിൾ ഡേയ്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ് ബി ഓഫ് ടാലിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക അതിൽ പേരോൾ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ പോർഷൻ തീരുവാണ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം അറുപത് മാർക്കിനുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തിയറി ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ തിയറി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നത് പോലെ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ വരാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ